trabajo que estaba en agenda para el jueves. Preside la mesa de esta conferencia la señora Daisy George, la señora Azalia Solís y el doctor Carlos Turner. Luego de la conferencia pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de prensa por acompañarnos esta tarde y haber atendido pues nuestra invitación. Voy a proceder a leer el comunicado número 9 de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Incumplimiento del Gobierno. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considerando que el Gobierno incumplió sus acuerdos nuevamente al no emitir de inmediato las cartas de invitación a los organismos internacionales de derechos humanos, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea, según un acuerdo del plenario del Diálogo Nacional del día 15 de junio de 2018. Esto es crucial para lograr que se detenga la represión y el derramamiento de sangre y que se garantice una investigación independiente y la seguridad de las y los ciudadanos. Considerando que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el día de hoy, durante su discurso inaugural de la 38 a reunión del Consejo de Derechos Humanos, y cito, lo que, lo que copiamos del comunicado de prensa de esa oficina. El comisionado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia en Nicaragua y señaló que espera que el gobierno nicaragüense cumpla con su compromiso del pasado 15 de junio durante la reanudación del diálogo nacional, incluyendo el cese inmediato de toda forma de violencia y la invitación sin demora de su oficina para visitar el país, según la nota de prensa del alto comisionado. Considerando la continua represión e intimidación por parte del gobierno y sus cuerpos parapoliciales en contra del pueblo de Nicaragua, aumentando cada día el número de muertos, heridos y secuestrados, Considerando las reiteradas muestras de falta de voluntad por parte del gobierno para cesar la represión y desmovilizar las fuerzas parapoliciales, siendo una condición expresada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para instaurar el diálogo, el proceso de diálogo, y ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe preliminar del 21 de mayo, que literalmente dice, abro comillas, urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión, cierro comillas. Después de estas consideraciones, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional lo siguiente, la suspensión del día de hoy, de las mesas de trabajo electoral y judicial, así como la Comisión de Verificación y Seguridad. Mañana nos reincorporaremos al plenario del diálogo nacional y demandaremos el cumplimiento del acordado como condición indispensable para seguir dialogando. Ratificamos nuestro apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y nuestro compromiso con el diálogo nacional como la única forma para poner fin a esta represión del pueblo y la búsqueda de una Nicaragua con justicia, seguridad y democracia para todos y todas. El compromiso reiterado de la Alianza Cívica lo reiteramos y ese compromiso es crear las condiciones para que el diálogo nacional logre su objetivo de justicia y democracia y nuestro compromiso de buscar una salida pacífica a través de esta instancia. Managua, 18 de junio de 2018. ¿Preguntas? No, una, una, una consideración que queríamos hacer también, 
que es importante que la, que la tomemos en consideración es pedirle al pueblo de Nicaragua que tome sus medidas de seguridad, de protección en, esto, en este día, el día de mañana, porque hemos visto siempre de forma reiterada que cuando suceden estos incumplimientos del gobierno siempre hay situaciones difíciles para el pueblo de Nicaragua. Entonces, es importante que tomar medidas de seguridad en esta tarde y en esta noche y presionar, pedimos al pueblo de Nicaragua que presione también a todas las instancias de gobierno a que cumplan con este compromiso que es el cese a la represión y el envío de estas cartas a los organismos de derechos humanos. Vamos a comenzar las preguntas según el orden que fueron solicitadas. Vamos a comenzar primero con Canal 12. Cristian Chimérez de Canal 12. Eh, nos gustaría saber cuál fue el motivo que le dio la delegación del gobierno del por qué no trajeron las copias de invitación a los organismos de derechos humanos internacionales. El canciller únicamente dio razones burocráticas, que incluso eh, no son muy creíbles, porque él dijo que él necesitaba, antes de enviar la carta, hablar con estos organismos para ver las condiciones, el tiempo que van a venir, etc. Pero estos organismos no han dicho eso, estos organismos lo que han dicho es que ellos están esperando la carta, y una vez que reciben la carta es que comienzan a hablar de las partes de... Eh, las medidas de seguridad para sus enviados, eh, las condiciones en que van a venir, etc. Entonces nosotros le dijimos al, al canciller, señor canciller, vaya usted esta tarde a su oficina, redacte la carta, mande las invitaciones, tráiganos mañana, copia de esas cartas para el plenario del diálogo nacional. De no traer esa presentación de esas cartas, ¿qué se podría estar esperando? ¿O qué podría esperar el pueblo nicaragüense? Bueno, Aquí decimos nosotros que estamos viendo una falta de voluntad política, porque si hubiera el deseo que realmente estos organismos vengan, y son importantes que vengan porque la presencia de estos organismos en el país es una manera de darle garantías de seguridad al pueblo de Nicaragua que no va a seguir la represión ni la violencia que han desatado las fuerzas afines al gobierno. Además, eh, la Comisión de eh, Verificación y Seguimiento eh, claramente dice en el acuerdo que se tomó que va a iniciar su trabajo con el acompañamiento de los representantes de estos organismos. Si no vienen estos organismos eh, y están presentes en Nicaragua, la Comisión no puede iniciar su trabajo. De tal manera que por eso nosotros dijimos, eh, vamos a suspender estas mesas de trabajo, reiteramos nuestro deseo de continuar en el diálogo y mañana vamos a estar presentes en la plenaria del diálogo nacional pero queremos que el gobierno cumpla, porque los incumplimientos de parte del gobierno ya son muchos. Si desde el primer día ellos aceptaron hacer suyas las recomendaciones, las 15 recomendaciones de la CIDH, y la primera de ellas es el cese inmediato de toda forma de represión. Y el punto octavo dice que se desarme a las fuerzas parapoliciales como aquellos grupos armados que... Eh, eh, de extraoficiales que andan eh, asesinando a la gente. Pero eso no se ha cumplido. En consecuencia, nosotros estamos esperando la voluntad política del gobierno de cumplir para que eh, podamos seguir después con la agenda que nos, más nos interesa a todos, que es la agenda de la democratización, que comprende los puntos que ustedes ya conocen, pues, que va por el, el, el adelanto de las elecciones, la recomposición de los poderes del Estado, etc. Pero necesitamos que esos organismos estén aquí en Nicaragua, para garantía del pueblo nicaragüense. Vamos a respetar, por favor, el orden que están dando las palabras para darle espacio a todos los colegas, por favor. Y era el canal 14. Este, Cristian Chimérez, de Canal 14. ¿Qué temas se discutieron hoy? Quisiera saber. Y si mañana no traen la carta, ustedes se, nuevamente se levantan. En la Comisión de Verificación y Seguridad, en la que estamos varios de nosotros, y pues en la que estoy yo, nosotros antes de que, de, de que se presentara la agenda hicimos la solicitud de la carta y le planteamos y le planteamos al coordinador de la misma, que es el señor Jorge Solís, que no podíamos iniciar absolutamente nada 
ni siquiera eh, ver la agenda que había si no se presentaba de inmediato la carta porque en la, eh, la, eh, para la integración de la Comisión de Seguridad, eh, de Verificación y Seguridad, se habla del acompañamiento de estos organismos. Es decir, o sea, la Comisión de Verificación y Seguridad no puede establecer ningún plan de trabajo, no puede establecer ningún objetivo, no puede establecer de qué naturaleza será, mientras no estén aquí los organismos de derechos humanos. Entonces no avanzaron en nada. Absolutamente en nada. ¿Se levantan mañana si no traen la carta? Bueno, aquí no es la comisión, aquí es la alianza, ya el doctor ha explicado ampliamente cuál es la posición sí, que llevamos el día de mañana. Mentido siempre, pero ¿se levantan o no se levantan si no traen la carta? No podemos adelantarnos a los acontecimientos. Veremos mañana si cumplen con lo, que, con lo que se comprometieron, porque el compromiso fue muy claro y dice que el gobierno de manera inmediata enviará las cartas de invitación. Entonces nosotros vamos a insistir y veremos mañana a ver qué sucede. No podemos especular si la va a traer o no. Ok, chicos, tratemos de hacer una pregunta para darle espacio a todos los colegas. Por favor, Mario, la pregunta. Eh, el canciller mencionó que son temas burocráticos, procedimientos, mm -hmm. pero aún así él mantiene el compromiso de enviar esas cartas. <coughs> ¿Les puso tiempo o cuánto es el periodo, según él, de que tiene que dilatar este procedimiento para poder hacerlo efectivo? Definitivamente el canciller no puso tiempo. No puso tiempo, no puso alguna alternativa, simplemente justificó que ellos habían hablado con una comisión y que están en diálogo con comisión, pero no hubo ningún compromiso real sobre la carta. Precisamente por eso es que nosotros pusimos esa condición de que vaya, firme la carta y regrese si verdaderamente hay una voluntad de responder ante la situación que estamos enfrentando. Muy breve, de confianza. Hace una hora, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos confirmó que no han recibido invitación alguna del gobierno. Es decir, ¿cuánto tiempo le van a seguir dando al gobierno mientras siguen cumpliendo, mientras que en la calle la gente se pregunta para dónde va el diálogo? O sea, ¿Cuál va a ser la estrategia si mañana no traen una carta y si siguen cumpliendo? Bueno, eh, como decía antes, no podemos especular. Eh, nosotros estamos ya realmente eh, eh, muy inconformes con estos incumplimientos de parte del gobierno. Porque recuerden ustedes que desde el primer día nosotros hemos venido insistiendo en que el gobierno cumpla con las recomendaciones de la CIDH que hizo suya por iniciativa nuestra y el gobierno las asumió. Y sin embargo... Ustedes ven que sigue la represión, sigue la violencia, siguen los parapoliciales y las turbas eh, afines al gobierno cometiendo toda clase de tropelías. En consecuencia, eh, hay que recordar también que los mediadores tienen que, una palabra también que decir. Eh, los mediadores también han dicho de que ellos quieren ver que el diálogo avance, que ellos no están ahí simplemente para ver que el diálogo no avanza. La verdad es que en este momento... El avance está trancado en la Cancillería de Nicaragua. ¿Dónde Emiliano la prensa? Juan Sebastián, el gobierno, usted ha denunciado, la intervención de la incumplimiento del gobierno, ha incrementado incluso la represión. ¿Cuántas garantías habría que estén presentes estos organismos internacionales de Nicaragua? El chiquitito. A ver, espérate, espérate, te las voy a pasar todas. Te las voy a pasar todas. <coughs> A ver, eh, gracias bueno, por la pregunta. Eh, en primer lugar, eh, nosotros participamos en la mesa eh, judicial donde se hicieron presentes la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Solís y el, eh, y el doctor Rosales. Eh, comenzamos la, la reunión de la comisión exigiendo la presentación de, la, de las cartas. Eh, nosotros creemos que esto fue algo que se presentó desde el día viernes como alianza, se firmó en la sesión plenaria del sábado, se volvió a reiterar de que estas cartas fueran presentadas, 
eh, se nos dijo de unos temas burocráticos de los organismos, nosotros les dijimos de que entendíamos de que los organismos internacionales toman su tiempo para movilizarse, pero la elaboración de una carta de un canciller realmente puede tomar una cuestión de minutos. Entonces nosotros reiteramos la importancia de que se mostrara la evidencia de voluntad política del de gobierno de la República de invitar a estos organismos, cosa que no se hizo. De tal manera de que las tres mesas, de manera simultánea, exigimos lo mismo y las tres mesas nos retiramos como alianza hasta tanto no recibamos la... Eh, la, la evidencia de la carta recibida, no enviada por el canciller, recibida por los organismos internacionales en sus respectivas sedes. Hemos hablado porque también como alianza nosotros tenemos comunicación con estos organismos internacionales, de hecho eh, durante la, la sesión de la Comisión Judicial estábamos hablando, eh, en este caso Víctor Cuadra estaba hablando con el secretario ejecutivo de la de la CIDH y eh, nos estaban diciendo en tiempo real de que no habían recibido ningún tipo de invitación. Entonces, eh, de parte de los organismos internacionales, aparte de la, del tema burocrático y tema de procedimental que les va a tomar algún tiempo, ellos están dispuestos a venir cuanto antes. Tenemos que recordar que el alto comisionado de las eh, Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha venido... Eh, insistiendo en venir al país desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ellos están listos para venir. Por el lado de los organismos no hay, no hay eh, ningún problema. Lo que sí reiteramos como alianza es de que lo pedimos el viernes, se firmó el viernes, lo pedimos el sábado, en las cartas me refiero, y, eh, y lo estamos pidiendo ahora mismo también. Se presentan las cartas recibidas, reanudamos las conversaciones del diálogo, pero no vamos a permitir que se siga jugando con la integridad del pueblo, porque estas cartas son sumamente importantes. ¿Por qué queremos tener estas cartas? Porque queremos tener organismos internacionales en el país que detengan y que nos ayuden a detener la represión y más muertes en el, en el país. Esa es un poco la, la posición de la, de la alianza. ¿Don Aldo, para la corporación? Sí, a doña Salia Solís. Eh, ¿Hay algunas organizaciones sociales y también figuras como doña Francisca Ramírez quienes han dicho de que eh, no van a levantar los tranques? Y están haciendo otras peticiones, por ejemplo, la salida de, inmediata de Daniel Ortega y también un gobierno de transición. ¿A ustedes les preocupa de que se puedan fraccionar los diferentes sectores sociales, eh, económicos, estudiantiles, con esta propuesta que está haciendo esto, doña Francisca y otros movimientos sociales? De ninguna manera. Yo creo que como nunca en la historia de Nicaragua, ni siquiera para el 79, hemos logrado tener una, un consenso nacional tan fuerte como el que se ha logrado sin armas, sino con manifestaciones pacíficas, con tranques, con movilizaciones, con denuncias. Creo que ese consenso nacional que hay es admirable y muy difícilmente se va a romper. En primer lugar, creo que eh, nosotros hemos reiterado todos los días, todos los días, por distintas voces, lo ha dicho Lester, lo ha dicho Sandra, lo ha dicho Juan Sebastián, lo ha dicho Medardo, lo ha, lo ha dicho Víctor, o sea, lo ha dicho Mariana, todas, todos y cada uno de nosotros ha dicho los tranques no se levantan, los tranques son una manera de protesta y lo que se acordó el viernes quedó bien claro, hay una comisión de verificación que hará un plan de trabajo para remover los tranques en el entendido de cese a la represión y en el entendido de que haya un ambiente de paz. O sea, mientras no haya cese a la represión y mientras no haya un ambiente de paz, es imposible pensar que esta revolución cívica se va a desmontar si esta es su forma. O sea, esta es la única forma que el pueblo de Nicaragua ha logrado tener para, de, de rebelión frente a la tiranía que tenemos. Ahora, aquí hay varias posibilidades. La posibilidad esta que estamos planteando en este momento es la posibilidad de evitar el mayor derramamiento de sangre. Si ocurren otros escenarios, seguramente habrán otras rutas. En este momento todavía es posible utilizar esta ruta, que no significa de ninguna manera, ¿verdad? No significa de ninguna manera que no se tomen en cuenta el clamor nacional. ¿Cuál es el clamor nacional? Justicia sin impunidad y que se vayan. ¿Verdad? ¿El audio? Sí, a mí me gustaría saber cómo valoran ustedes el hecho de que el gobierno haya, haya incorporado en las comisiones de judicial y electoral 
ha magistrado eh, que funge actualmente en el Poder del Estado cuando precisamente la agenda de democratización plantea la salida de estos magistrados. Es que me dirige la pregunta. Así que en su momento nosotros, en su momento nosotros, en el plenario hicimos ver que mientras la alianza cívica ha mantenido a sus delegados los mismos siempre, no hemos cambiado uno solo, ahí estamos los que comenzamos y seguimos. Ellos hacen cambios a cada momento y cuando vino la designación de las comisiones de trabajo, introdujeron personas, todos ellos de nivel de magistrado, del Poder Electoral y Judicial, que jamás habían puesto los pies en el diálogo. E hicimos el reclamo pertinente. Eh, pero eh, eh, no, 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 no dijeron que eso eran los que había escogido el gobierno. Eh, entonces la, la decisión fue de ellos. Nosotros por nuestra parte lo que hemos nombrado son algunos asesores de muy alta calidad que nos han estado ayudando. ¿Hay una otra pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, damos por finalizar la conferencia. No, ni un no. Oh,